大家好，我是元宝。今天呢，咱们来讲述一起发生在湖北省武汉市的命案。本案的凶手呢，其实从某种程度上来说呢，正是一个老实人，而且老实到懦弱的这种地步。可这么一个老实懦弱的男人，娶了一个看见幽默强壮男人眼睛啊就要拉丝的妻子，这日子可咋办呢？没错，今天讲述的这起案件，就是因为妻子对丈夫的工友是勾芡带拉丝的。导致丈夫最后实在受不了了，而且这个案情的走向，元宝相信一定能超出咱们常人对生活的理解。那么这其中到底发生了什么呢？接下来话不多说，开录本起案件：拉丝的妻子。在湖北武汉呢、啊，某个建筑工地有这么一对夫妻啊，他们是湖北罗田人。男人呢名叫尹细开，女人名叫夏琼菊，二人呢都是在工地上打工的。这对夫妻呢有两个女儿啊，但是呢女儿都是妻子的，也就是夏琼菊与前夫所生。没错，二人是二婚，他们是在2006年经过别人介绍啊认识结婚的。当时呢，三十六岁的尹锡凯非常喜欢三十二岁的夏琼菊，虽然自己是头婚，但是他一点都不嫌弃女方，他觉得夏琼菊非常的温柔，对自己呢也很照顾的，再加上自己这条件也不好，所以呢能成个家。那就相当不容易了，自己呢也很知足的，所以对妻子还有妻子的女儿都是照顾有加的，并且呢，夏琼菊已经做了结扎，无法再生，这也让尹锡凯对待妻子啊还有女儿也是视如己出。可这种幸福的日子呢，只维持了四年。2 0 1 0年，一个男人的出现，改变了这个家庭。当时夫妻为了挣钱，在举办完婚礼之后呢，就到处跑去打工。之后呢， 2 0 0 9年来到了武汉。但是这里提一嘴，二人只是名义上的夫妻嘛，没有领证的。不过按照他们当地的习俗来说，拜了天地那就是夫妻了。接着呢，二人来到工地也是勤奋的干活，目的呢就是为了多挣几个钱呗。当时呢，二人还在城中村住了一个不小的房子，想的是以后女儿如果想妈妈了，放假过来住的。就这样，时间过去了小半年。由于尹细凯为人比较木讷老实，平日里呢也不咋爱说话，他就没啥朋友。啊，但是他内心呢还是渴望有朋友的，可能啊，他属于被动交际型的那么一类人。但是妻子夏琼菊跟尹细凯完全不一样，他很爱说话和交际，也经常呢鼓动老公尹细凯去结识朋友们。可每次尹细凯都做不来。可突然有一天下班之后呢，夫妻在那聊天的时候，妻子夏琼菊就提到了一个人，说一个来自河南南阳名叫李武长的42岁男人，对他是照顾有加。平日里呢，有一些重活累活自己做不到的，都是这个李武常来帮忙的。尹锡开当时一听就说道：“那咱们得感谢感谢人家呀。”妻子夏琼菊点头称是啊。原来呀、啊，他们夫妻虽然在一个建筑工地，但是不在一个区域。平日里呢，上工的时候，二人都是分开的。妻子夏琼菊就与这个李武常他们在一起干活。毕竟啊，夏琼菊是个女人，有一些体力活呢，她自己确实跟不上，所以呢，都是李武常帮忙的。再加上夏琼菊这个人爱聊天，李武常这人他也比较活跃啊，所以慢慢的二人就成为了好朋友。再加上李武常这人呢，非常的强壮啊，力气大，像元宝一样，说话呢还嘻嘻哈哈的，这让夏琼菊对他产生了好感。当然呢，用夏琼菊自己的话说，只是友情上的好感。但是不管什么，接下来的事情啊，这个走向就变味了。前面说了啊，夏琼菊经常让老公尹锡凯交朋友吗？这不，李武常不是现成的好朋友吗？于是呢，就经常对尹锡凯夸奖李武常。要不说尹锡凯木讷的，还一个劲说妻子说的对啊。接着妻子就提出了，要不你跟他交个朋友，咱们出门在外也不容易，是不是有个照应啊？尹锡凯点头称是。见丈夫点头了，夏琼菊说道。那我让他搬进来啊，跟咱们一起住吧。这房子这么大，我们也住不过来，对吧？正好呢，他搬过来帮我们分担一些房租嘛，对吧？还能有个照应。尹锡凯还是点头称是啊。夏琼菊说道：“那明天我就跟李武昌说了啊。”尹锡凯呢，听完妻子说完，就嗯了一声，再无谈话，一夜无话呀。第二天，夏琼菊找到了李武昌，说了自己的想法。李武昌一听，当时就毫不犹豫地答应了。然后呢，夏琼菊这一天的活都被李武常给包圆了。而看着李武常在那挥洒汗水的夏琼菊啊，是满脸的笑容，眼睛啊那都不是拉丝儿了，那是拔丝了啊！从这之后呢，李武常就搬进了夏琼菊
与尹戏开的出租房里，三人呢是谈天又说地，作戏很规律啊。夏琼菊也承担了两个男人的洗衣做饭的这些家务活吧。老实木讷的尹戏开话也变得多了起来，经常在下班之后呢拉着李五常喝酒又唠嗑啊。而且尹戏开也做了一个决定，就是除了房租以外，吃喝拉撒不要李五常掏一分钱呢，算是对他照顾自己妻子的这个感谢了。尹戏开真的是把他当哥们了。可很快的，在2010年的夏初，出事了。这一天呢，天气是非常的炎热。尹戏开呢，拉着李五常喝起了病啤酒啊，二人是推杯换盏，是各俩好六六六的啊。而夏琼菊呢，在旁边是伺候角又给倒酒，又给上菜的。可当天呢，这个夏琼菊呢，也是穿着清凉啊。这李五常喝点小酒，这眼睛呢也辣丝了。夏琼菊呢，怎么能看不到呢？但是他没有表现出任何不满意的地方啊！就这样吃完饭的几个人是各自回屋睡觉，尹西开是不胜酒力，躺床上就呼呼大睡，而李武常睡不着喽啊！当然这一遍夏琼菊也睡不着了，二人似乎都在等待着什么呀？果然，李武常先按捺不住了，他来到了这个夫妻的卧室门前，推开了房门啊！夏琼菊当时也没睡。他知道李五常进来了，李五常悄悄地走到夏琼菊的身边，啊，只是拍了拍，接着说道：“跟我回去呀。”夏琼菊一句话都没说，下了床，与李五常就回到了房间。出门在外啊，孤身一人，长期从事体力劳动的中年男人，那状态是可想而知，那得老冲了啊！这一晚上咋过的，咱也不知道，反正从这之后。夏琼菊是被征服了，而且更离谱的是，其实当天晚上尹戏开就听到了异常又熟悉的声音，但是他没有做出任何的行为。第二天带妻子回屋之后呢，尹戏开坐在床上啊，是气鼓鼓的，说道：“我恨不得现在就要过去打他。”而夏琼菊的一番话让尹戏开软乎了，也体现出了尹戏开的懦弱。当时呢，夏琼菊说道：“算了，老公啊，他那么高啊，那么胖，你打不过的。”你要知道，我心里还是爱你的就好。听完这话的尹戏开呢，竟然老实的，啊，坐了下来。可从这之后呢，也正是尹戏开的放纵，导致林五常与夏琼菊越来越不被人了。什么客厅、厕所、工地，包括尹戏开的面前啊，二人都能操作起来。而尹戏开的选择都是忍，但是呢，也有忍不住的时候啊。有一次呢，夏琼菊啊回来，啊，咱也不知道是诉苦啊，还是睡后感。他说：“这个李五常啊，太粗暴了，巴拉巴拉巴拉说了一大堆，这让尹西开忍不住了，这也太欺负人了，对吧？竟然让我气质遭罪。”说着呢，他就跑去了工地，跑工地干啥去了呢？他找到了李五常的领导啊，说让他管管这个李五常。当然呢，他没说妻子与李五常的事儿，他只是说这个李五常蹭吃蹭喝的，烦人的不得命啊，让他是赶紧滚蛋。不过这话呢，哪个领导会管呢？对吧？这事儿也管不了。李五常呢又没耽误做工，所以呢就打了几句哈哈就要走。可李五常得知消息之后呢，也生气了，他开始在工友面前打名牌了，直接就说自己与夏琼菊的那些事儿是到处嚷嚷。而且这事儿呢，在这儿啊也是喜闻乐见的，大家茶余饭后都说这点事儿。尹戏开呢也成了工友们口中的那个活王八了。当然呢，受到影响的不只是尹戏开啊，夏琼菊也受到了影响。毕竟啊，工地上嘛，对吧？建筑工地都是一群老爷们儿，他们看到夏琼菊啊，都开始调戏几句。夏琼菊呢也很反感，也找到了李五常，说道：“你是不是得了便宜还卖乖呢？啊，怎么到处讲呢？”而李五常却嬉皮笑脸的，不以为然，然后回到出租房，依旧来找夏琼菊。但是呢，这个夏琼菊啊，嘴上是数落着李五常，可身体依旧很诚实，这让尹戏开第一次对妻子发火了。夏琼菊啊，当时一想。也确实有点太欺负人了，于是呢就听从了尹戏开的这一些安排。起初呢，尹戏开要去报警，而却被这个夏琼菊给劝住了。夏琼菊的理由是，他又没打人，又没杀人的，警察怎么抓他呢？到时候还是咱们自己丢人。尹戏开一听，就放弃了报警的念头。要不说啊，法盲呢，对吧？接着呢，尹戏开就开始玩躲避，晚上啊就把门锁了起来。不论这个李五常是怎么敲门，说些什么不好听的话，他都不给开。可李五常呢，就把家里的这个水龙头给打开了，这个水呀、啊、是哗哗的一直流。心疼水费的这个夏琼菊就要求开门去关闭水龙头。尹戏开也心疼啊，夏
，心疼这个水费啊，于是就同意了。可给了李五常可乘之机，刚打开门的夏琼菊就被李五常拉到自己的屋子里。接着呢，他竟然把自己的门锁好，然后就开始操作了。但是讲真，这期间夏琼菊还是没有反抗。面对这一些呢，尹锡开已经到了这个爆发的点了，可他此时还是没有做什么。而妻子夏琼菊呢，还跟尹锡开讲了自己的一个想法，就是跟李五常谈个约定啊，约定的时间就是有点类似什么呢？一三五二四六的啊，星期天休息的这个意思。这么说的目的呢，就是希望李五常好好的别在这个屋子里面闹。其实呢，这话说出来讲真，你说哪个老爷们能接受呢？但是呢，咱们这尹锡开他就同意了。老是那样子做的过分呢，过了一个星期，我这没办法，我就跟我老公说。他天天天天这样死皮烂打，我说，现在过了几天，我说我今天去陪一下他，他也答应了。三人呢，这日子呢算是稳定了那么一段时间，可过了一段时间，这段匪夷所思的关系也发生了改变，因为夏琼菊发生了改变，反而呢还让尹锡开彻底爆发了。当时呢正值寒假期间啊，夏琼菊的大女儿来到这里看妈妈，当时呢尹锡开觉得这是个机会，什么机会呢？就是让李五常搬走的机会，夏琼菊呢听完丈夫的意见也同意了，于是二人呢就找到李五常，让他搬离这里，腾出房间给女儿住啊。原本以为李五常会不同意，没有想到他此时却很痛快的，悄无声息的就搬走了。可他真的搬走了吗？当然没有。他们住的这个房子呢是在当时三楼，李五常呢跑到了五楼的这个阁楼，打个地铺就住在这里了。说白了啊，还是没有离开这栋房子。不久，夏琼菊的女儿来了，而李五常经常拿着房门钥匙开门，是进出自如。尹锡开呢，换了锁头，李五常就在半夜两三点钟来砸房门啊，砸楼梯扶手，嘴里还说着对尹锡开侮辱的话，还有对夏琼菊调戏的话，这给夏琼菊的女儿气得都哭泣不止啊，气得直哭。而李五常这些做法，只是为了让夏琼菊出来上楼陪自己的，这让夏琼菊的想法也发生了一些改变。虽然呢，这期间李五常也得逞了几次，而夏琼菊却再不像之前那般热情，或者说主观意识上的这种倾向了，也在找理由、找机会啊，自己进行一些躲避，可都没有办法。而尹锡凯也实在是受不了，他准备呢跟妻子搬走，可却被李五常得知了消息，并且发消息给这个夏琼菊。内容是，只要你们还在武汉，我就会找到你们的。这让尹锡开没了办法，因为当年的这个工资啊，他们还没拿到呢，自己与妻子是不能离开这个工地的。这就代表着，即使搬家了，妻子还要跟李武常一起上班，这可咋办呢？此时呢，已经反感、讨厌李武常的夏琼菊自己做了一个决定，那就是自己回老家，行了吧？尹锡开表示同意。可接下来呢，让人还是有点想不通的事情也发生了。当夏琼菊回到老家之后，她发现自己的这个手机与一百块钱不见了，于是就给老公尹锡开打去了电话，说自己的手机还有一百元钱不见了，是不是被那个死人王八蛋拿走了呢？这个称呼是谁呢？就是李五常。尹锡开一听这王八蛋啊，偷人就算了，你还偷东西，于是呢就去找李五常要东西了。可李五常就是不给，爱咋咋地吧。而此时的尹锡开还是没有爆发，用他自己的话说：“我都给他下跪了，我都求他了。”他还是不还我手机，还用语言来侮辱我。回去之后的尹锡开啊，回想这一年来的遭遇，突然他觉得这口气啊，就不能再忍下去了，要不然呢，自己都快活不下去了。于是呢，他就准备了一把铁锤啊，再次来到了李五常居住的阁楼，讨要这个手机。李五常一看这状态，这是你要干嘛呀？啊，轻微的一笑，并且继续用言语侮辱他。这一次呢，这个尹锡开的眼神就变得凶狠起来了啊！用他的话说：“我该说的，不该说的，我都说了。此时此刻，那就不用说了。”说着呢，一锤子就砸中了李武常的头部。李武常完全是没有防备，也可能觉得这窝囊废能干啥呢？啊，可没有想到这一次来真的了。可为时已晚，这一锤啊，是势大力沉，直接让李武常是直挺挺的就倒了下去啊！接着，尹锡凯也没有犹豫，直接扑了上去啊！一锤一锤的砸击李武常啊！不大一会儿，李武常就没有了呼吸，这个脑浆啊和血呀、啊，这个混合物质流了一地啊！看着李武常死去呢，他没有一丝害怕和后悔，反而无比的坚定。用警员的话说，此时的尹锡凯反而爷们儿无比，没有了曾经那懦弱的样子。接着呢，尹锡凯找来了各种的工具啊。
，各种工具，将这个李五常的头颅切下，四肢剁下，内脏又挖空了啊，装进了麻袋里，趁着夜色丢到了工地附近的这个地基里。刑犯呢，在找寻李五常尸体时呢，都动用了这个挖掘机。当时杀完人的隐细看呀、啊，心情是无比的轻松与舒畅，干活都有劲了。而在李五常死亡的三天之后，他的妻子夏琼菊还打来电话询问手机是否要回来的这个事情，而尹锡凯轻描淡写的说道：“手机不要了啊，这王八蛋失踪了。”而夏琼菊一听失踪啊，就有点怀疑，但是听丈夫的语气很轻松，就没有再多问。于是呢，手机这个事情在他夫妻二人中间就算是过去了，这一切似乎又归于平静了。可过了一个多月，李五常的妻子来到了武汉，找老公来了，并且报警说自己的老公李五常已经失踪一个多月了。警方经过走访，来到了李五常居住的房子，在这儿呢发现了蛛丝马迹。这个李五常呢，很有可能是遭遇了不测呀。接着呢，对李五常的人际关系进行调查，很快的，警方就将尹锡凯夫妻抓捕。整个案件的来龙去脉就这样呈现在了。大家的面前呢，说到这里呢，本案的基本案情讲述完毕了。原片当中呢，警员说到这一切的悲剧似乎都是李五常咎由自取。没错啊，从法律的角度来说，这个李五常确实有点可恨了。但是大家从呃道德与人性的角度来看，本案的三个当事人都有点事儿可以说一说的。李五常啊，虽然是死者，但也是一个牲口啊。尹锡开呢，懦弱无能，毫无底线。夏琼菊自私自利，毫无原则。原猫通过案情来看，很有理由怀疑夏琼菊在与李五常的这个交流期间，他是处在一个默认，甚至是主动的这么一个情况，还用一些什么“我是爱你”的话来安慰尹锡凯。或许他早就知道尹锡凯的这个性格，他就是懦弱无能的。我做错了也好，不管怎么样嘞，他都不说我一下，跟他过四年日子，他没骂我一句，没有。没有，没有指我，打我一个指头。我老公，他是因为爱我，他，他太，太老实了，太懦弱了。就他说的这一些话，结合案情来看，他在极力给自己证明自己是不愿意跟李武昌发生关系的。可他这期间一拉就进入了行为，很难解释呀。多了呢，元宝就不说了。反正元宝觉得他就是利用尹锡凯懦弱的性格来找个人拉帮套了。还得让你尹锡凯受着，听似是好言相劝、情感的表达，实则是给尹锡凯一个台阶。你下还是不下啊、嗯？不下，那你就绿帽待定了。我用大白话来给大家解释一下，拉帮套啊、嗯，就是以前呢、啊，一些农村家庭里的一些男人，可能没有能力去劳动了，因为一些原因无法再赚钱养家，或者是残疾了。无奈之下，只能再找个精壮的男人，或者是健康的男子来家中帮忙。说白了，帮着挣钱养家。条件呢是收入都归本家支配，但是上门的男子就与女主人，也就是对方的妻子，同样要有夫妻之实的。也可以理解为来帮忙的男人是有生育权的。三人同住一个屋檐下，尽量呢把这个日子过好。也有类似的题材的这种影视剧，所以呢，这个拉帮套再结合案情，是不是就有点类似了呢？尹锡凯的懦弱无能，亦或者说原本怀疑他是不是在生理方面无法满足妻子呢？因为原片案情当中多次提到李五常是一个强壮有力的汉子，并且经常帮助黄琼菊做一些体力活，这才引起了黄琼菊对李五常的这种所谓友情上的好感。而且呢，一来家就好吃好喝的招待。虽然原本不清楚他们是不是在拉帮套，但是这情节是不是就很像呢？所以综上所述，三个人都有问题。好了，多了就不唠了啊。以上呢也仅代表原本个人看法。那么本期节目呢就先到这里，感谢您的观看。最后还是那句话，愿世界没有罪恶。我们下期再见，拜拜。